அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அன்பிற்குரிய பெற்றோர்களே நம்முடைய ஆலிவ் கிட்ஸ் இஸ்லாமிக் இன்டர்நேஷ்னல் பள்ளியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுடைய கல்வி மேம்பாடு குறித்தான ஒரு சில தகவல்களை இந்த காணொலியின் வழியாக தங்களிடம் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அலமதுல்லா இதற்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை நான் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் நம்முடைய குழந்தைகள் எப்படி பாடங்களை படிக்க வேண்டும் அவங்களுடைய கல்வியினுடைய வளர்ச்சி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதாக ஒரு சில வீடியோக்களை பதிவிட்டிருந்தேன் அப்போ அந்த வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த நிலைமையில் யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஷால்லாம் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் ஒரு சில நாட்களில் என்னாகும் ஊரடங்கு முடிவடைந்து விடும் அதற்கு பின்னால் பள்ளி திறக்கப்படும் அதுவரையிலும் தற்காலிகமாக ஒரு சில முடிவுகளை எடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஸ்கூல்லேயும் ஆன்லைனில் இதெல்லாம் தொடங்கிட்டாங்க ஜூன் மாதம் ஆரம்பத்திலிருந்து ஸோ நம்ம ஸ்கூல்லேயும் நீங்கள் இன்ஷால்லா செய்யுங்க குழந்தைகள்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க என்பதாக சொன்னாங்க அந்த அடிப்படையில் நம்மளும் என்ன செஞ்சோம்னா ஒரு சில ஆசிரியர்களை வைத்து இணையதளத்தின் வழியாக யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் வீடியோஸை அதை நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அலமதுல்லா நிறையா பெற்றோர்கள் அதை பார்த்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பாடுபடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலமதுல்லா இப்போ இப்போ இந்த நேரத்தில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது முடியுமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது கொரோனாவினுடைய அந்த போக்கை பார்க்கிற பொழுது இன்னும் ஒரு சில மாதங்கள் நீடிக்கும் என்பதாக நமக்கு என்ன செய்து கருத்துக்கள் வெளியாகிறது அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது இன்னும் கொரோனாவினுடைய முடிவுக்கு அதாவது ஊரடங்கினுடைய நிறுத்தத்திற்கு இன்னும் ஒரு சில மாதங்கள் தேவைப்படும் என்ற பொழுது அதற்கு பிறகு ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு அதற்கு பிறகு ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்யும் பள்ளியை திறப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை சரி அப்போ பள்ளி எப்போ தான் திறப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் இப்படியாக நிறையா பேர் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறாங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சில பெற்றோர்கள் இந்த வருஷமே வந்து ஸ்கூல் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கண்டிப்பாக இன்ஷால்லா ஒரு சில மாதங்களில் பள்ளி மிக விரைவில் திறக்கப்படும் இன்ஷால்லா ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ அக்டோபரில் ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகுது அல்லது டிசம்பரில் ஆகுது அல்லது அடுத்த ஜனவரியில் ஆகுது அல்லது இந்த ஒரு முழு வருடமும் பள்ளியே இல்லாமல் போனாலும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய இந்த கல்வியாண்டினுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகமாக இருக்கும் சில பெற்றோர்கள் யோசிப்பாங்க இந்த வருஷம் தான் நமக்கு ஸ்கூல் இல்லை ஸோ நம்ம ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியது இல்லை அப்போ அடுத்த வருஷம் நம்ம குழந்தை என்ன செய்வான் எந்த வகுப்புக்கு போவான் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் யோசிப்பாங்க பட் ஒரு கல்வி நிலையத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு ஆசிரியர் என்ற ஒரு கண்ணியமான பொறுப்பில் இருந்து பார்க்கிற பொழுது எங்களுக்கு அந்த கவலையெல்லாம் இல்லை இந்த ஒரு வருட காலத்தில் அல்லது ஒரு சில இந்த விடுமுறை காலகட்டத்தில் குழந்தைகளுடைய கல்வியினுடைய நிலை தரம் எப்படி இருக்கும் அவங்க படித்ததெல்லாம் மறந்துடுவாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் எங்களிடத்துல இருக்கிறது ஒரு சாதாரண லீவ் விட்டாலே ரெண்டு மாசம் லீவ்ல மறந்துட்டு வராங்க ஸோ தொடர்ச்சியாக அஞ்சு மாசம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இவங்க என்ன செய்வாங்க எல்லாரும் வந்து மறந்துடுவாங்களே அவங்களுடைய படிப்பு என்ன ஆகுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கவலை எங்களிடத்துல இருக்கிறது ஸோ இதையெல்லாம் கருத்துல வச்சுட்டு இன்ஷால்லா இந்த ஊரடங்கு நீடித்தாலும் நீடித்தாலும் அல்லது ஊரடங்கு முடிவுக்கு வந்தாலும் சரி அல்லது நீடித்தாலும் சரி ஒரு வருடம் பள்ளி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு வருடம் பள்ளி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்ஷால்லா நிச்சயமாக ஒரு சில மாதங்களில் பள்ளி திறக்கப்படும் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் ஒருவேளை அதிகபட்சமாக கொரோனாவினுடைய கொரோனாவினுடைய தாக்கம் இருந்து இதெல்லாம் சரி செய்வதற்கு ஒரு ஆண்டு தேவைப்பட்டாலும் நம்மளுடைய குழந்தையினுடைய கல்வியினுடைய நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன ஒரு திட்டமிடத்தில் நான் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ என்னென்னு பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளை இந்த கல்வியாண்டு அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியாக பயணிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் இந்த கல்வியாண்டு ஒரு முடக்கமாக முடக்கம் ஏற்பட்ட ஒரு ஆண்டாக ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னு சொன்னால் எல்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆப்பை வந்து ஸ்கூலுக்காக என்ன செஞ்சுருக்கோம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்பை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் செல்லு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் எதில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதில் லாகின் பண்ணி ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுப்பாங்க அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை கொடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் லாகின் பண்ணி உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் தினமும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் பதிவு பண்ணிக்கலாம் அதில் தினமும் பாடங்கள் இருக்கும் எந்த பாடத்தை
இன்னும் லைவ் லைவான சில வகுப்புகள் எடுக்கப்படும் அல்லது பரீட்சை இருக்குது அதில் டிஜிட்டலில் எக்ஸாம் எழுத முடியும் இது மாதிரியான நிறைய திட்டங்களோடு அந்த ஆப் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நாங்கள் வெளியிடுறோம் இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா இரண்டு மாதமோ மூன்று மாதமோ நான்கு மாதமோ அல்லது முழு ஆண்டோ இந்த ஆண்டு கல்வி நிலையத்தில் வந்து படிக்க முடியாட்டியும் இந்த ஆப்பின் வழியாக படித்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அடுத்த ஆண்டு நீங்கள் அதாவது இந்த வகுப்பில் இப்போ ஒன்றாவது படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாவதுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் ரெண்டாவது படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர் அப்படின்னு சொன்னால் மூணாவதுக்கு போயிடலாம் ஸோ எல்எம்எஸ் அப்படிங்கிறது இந்த லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஆப்பை பயன்படுத்தி பெற்றோர்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கட்டாயம் இந்த ஆண்டை வீணடிக்காமல் குழந்தைகளுடைய நேரத்தை வீணடிக்காமல் இன்ஷால்லா கல்வியினுடைய பாதையில் வெற்றிகரமாக செல்வோம் என்பதை பள்ளியின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த எல்எம்எஸ் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் நிறைய பேரண்ட்ஸ் புக்கு வாங்கியிருப்பீங்க அந்த புக்கினுடைய அட்டை பொட்டியில் பின்புறத்தில் ஒரு கியூஆர் கோடு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ஒரு யூனிக் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த யூனிக் ஐடியை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த ஐடி தான் உங்களுடைய கோடு அதை வச்சு ஒரு பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அதில் லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி லாக்இன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அதில் கொடுக்கக்கூடிய அசைன்மெண்ட்ஸ் ஹோம் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாமே கண்டினியூவாக அதாவது உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆசிரியர் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தா என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பை நான் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா டிசைன் பண்ணி இன்ஷால்லா நம்முடைய பள்ளியின் சார்பாக நம்முடைய ஆஸ்ட்ரஜன் அகடமிக் வாங்க ஸோ இந்த ஆப்பை பயன்படுத்தி இன்ஷால்லா இந்த ஆண்டை கடக்க வேண்டும் என்பதாக நான் பள்ளியின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்ஷால்லா மிக விரைவில் இதெல்லாம் குணமடைந்த பிறகு செப்டம்பர்லோ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் பள்ளி திறக்கும் என்று சொன்னால் அதோட எல்லாமே முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் தொடர்ந்து பள்ளியில் மேற்கொண்டு அந்த படிப்புகளை தொடரலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னுமே இந்த ஆண்டினுடைய துவக்கம் எப்படி அதாவது இந்த ஆண்டில் தங்களுடைய குழந்தைகளை இன்னும் பதிவு செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் அது மொத்தத்தில் அவங்களும் என்ன செஞ்சுங்க தயவு செஞ்சு பதிவு செஞ்சுட்டு புத்தகத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீங்களும் எல்எம்எஸ் வழியாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது மிக தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செஞ்சு பெற்றோர்கள் குழந்தையினுடைய கல்வி விஷயத்தில் அதாவது எப்படி சொல்கிறது குழந்தையினுடைய கல்வி விஷயத்தில் ரொம்ப அஜாக்கிரதையாக அதாவது எந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் கட்ட வேணாம் அது அடுத்த வருஷம் தன்னால் ப்ரொமோட் ஆகிடுவாங்க இது கவர்மெண்ட் போட்ட ரூல் அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க தங்களுடைய குழந்தையினுடைய கல்வியினுடைய விஷயத்தில் அவங்க செயல்பட்டு கொண்டு நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நாளைக்கு அரசாங்கம் வந்து நம்முடைய குழந்தையை வந்து பாஸ் கல்வியினுடைய தகுதியை வளர்த்து விட போவது கிடையாது அதே மாதிரி நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுகிற போது குழந்தை ஃபெயில் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அரசாங்கம் ஒன்றும் பாஸ் பண்ணி விட போகிறது இல்லை அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் அரசாங்கம் என்பது நம்முடைய குழந்தையினுடைய பாதுகாப்புக்கும் அதே போல் குழந்தையினுடைய ஒரு எப்படி சொல்கிறதுங்க நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கக்கூடிய சில நடவடிக்கைகளுக்காகத்தான் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்க அதை வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் குழந்தையினுடைய கல்வி மேம்பாடு குழந்தையினுடைய அறிவு வளர்ச்சி இதெல்லாம் நம்ம தான் என்ன செய்யணும் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் சேர்ந்து என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் அந்த கணக்கு பார்க்காம சில பிற்போக்குத்தனமாக யோசிக்காமல் கொஞ்சம் இன்ஷால்லா முயற்சி செய்து இந்த குழந்தைகளுடைய படிப்பை இந்த ஜூலை மாதத்திலிருந்து துவங்குமாறு இந்த கல்வியாண்டினுடைய கல்வியை ஜூலை மாதத்திலிருந்து துவங்குமாறு அன்போடு மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்துக்கும் அல்லாஹ் என் குழந்தைகளுடைய கல்வி ஞானத்தை மென்மேலும் அதிகப்படுத்தி தருவானாக வாக்கு தாவானா அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமி